हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ सोया चिली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही होता है साथ ही साथ इसमें बहुत से न्यूट्रिशन भी होते हैं तो चलिए देख इस बात की आइए बनाना शुरू करते हैं सोया चिली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सोया क्रंच लिए हैं दो प्याज मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं दो ही शिमला मिर्च मैंने मोटी मोटी काट ली हैं एक चम्मच मैंने यहाँ वाइट वेनेगर यानी कि सिरका लिया है दो चम्मच सोया सॉस पाँच छः चम्मच टमाटो केचप एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच नमक एक चौथाई चम्मच काली मिर्च और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च सबसे पहले ये सोया क्रंच को ना गरम पानी में हम भिगो देंगे गरम गरम पानी में से भिगोएंगे तो ये जल्दी से नरम हो जाएंगे और जब ये नरम हो जाएंगे उसके बाद ठंडे पानी से एक बार इसे निकाल लेंगे हमारे सोया क्रंच ठंडे हो गए थे तो हमने इन्हें ठंडे पानी से निकाल लिया ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इन्हें अच्छे से निचोड़ते हुए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे आप इन्हें प्लीज़ अच्छे से निचोड़िएगा इनके अंदर पानी ना रह जाए ज़्यादा नहीं तो ये अच्छे से तले भी नहीं जाएंगे और इनमें जो अच्छा सा क्रंच आना चाहिए वो भी नहीं आएगा तो अच्छे से निचोड़िए इन्हें यहाँ हमने सारे सोया क्रंचिस को अच्छे से निचोड़ लिया था तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकालेंगे ताकि इसमें हम सामान सब मिक्स कर सकें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये तीन चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और सबसे पहले तो ये कॉर्नफ्लोर डालूँगी मैं इसमें कॉर्नफ्लोर से एक तो ये क्रंच भी आएगा तलते टाइम इसमें और ये ज़्यादा तेल भी नहीं पियेंगी तो ये मैंने लगभग तीन साढ़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी बहुत थोड़ा मीन्स लगभग एक चौथाई चम्मच के करीब और यहाँ पे फिर अब मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालूंगी एक चौथाई चम्मच ही समझिए काली मिर्च डालूंगी मैं इसमें और फिर एक चीज़ इसमें और डलेगी कलर के लिए वो है सोया सॉस तो मैं यहाँ पर ये दो छोटे चम्मच इसमें सोया सॉस डालूँगी जिससे इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा सा आएगा थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा आएगा वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से सब मिक्स कर लिया है जो कॉर्नफ्लोर डाला था वो भी अच्छी तरीके से सोया क्रंच पे चिपक चुका है तो अब हम इसे तलना शुरू करेंगे मैंने तेल को पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था एक बार मैंने तेज़ आंच पे तेल को गरम कर लिया था उसके बाद मैंने जो गैस है मीडियम कर दी थी तो अब मेरी गैस मीडियम है तो इसमें ये जो मैं सोया क्रंचज हैं वो सारे डाल दूँगी और उसको एक बार चला दूंगी क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर लगा है ना तो ये आपस में चिपक भी जाते हैं तो सोया क्रंच डालने के बाद आप अच्छे से इसे एक बार हिला लीजिए ताकि ये बस चिपके ना एक दूसरे से अब जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे तो ये हमारे अभी बस क्रंची हो ही गए हैं अब हम एक काम करते हैं इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो हम एक प्लेट में नैपकिन वगैरह बिछा देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए तो बस इसी तरह इसको अच्छे से तेल निचोड़ते हुए आप एक प्लेट में निकाल लीजिए इनका जो कलर है ना ब्लैक इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस यूज़ की थी तो ही ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं कहीं आप सोचे कि जल गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ सोया सॉस की वजह से ही इसका कलर ऐसा आया है तो ये देखिए मैंने सारे सोया क्रंच निकाल लिए हैं अब ये बिल्कुल रेडी हैं अब हम क्या करेंगे अपनी सॉस रेडी करेंगे तो सॉस रेडी करने के लिए मैंने वो जो कढ़ाई में तेल था उस तेल को सबको बाहर निकाल लिया और सिर्फ दो चम्मच तेल रहने दिया और ये मैंने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी किया था मोटा मोटा कूट के अब मैं उसको इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से जब तक इसका कलर नहीं बदल जाता ही पक नहीं जाता तो तब तक मैं इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करूंगी तो हम इसे चलाते रहेंगे हमारे लहसुन अदरक का कलर बदल चुका है तो अब इसके बाद हम इसमें प्याज मिक्स कर देंगे तो हम ये प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को सिर्फ एक मिनट तक ही पकाएंगे ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो तेज गैस पे फटाफट हम इस प्याज को चलाते हुए एक मिनट तक पका लेंगे ताकि प्याज जो है हल्के से जो है हमारे स्टेर हो जाएँ हमें इसे पकाना नहीं है क्रंची ही रहने देना है हमारे प्याज को एक मिनट हो चुका है रोस्ट करते हुए हमारे प्याज अब हल्के से पक चुके हैं इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है अब मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च भी डाल दी है इसे डालने के बाद भी बस एक मिनट तक ही हम इसे चलाएंगे ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो शिमला मिर्च ज़्यादा पक जाएगी और इसका कलर बदल जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो हमें इनका जो क्रंच या सब्जियों का वो बना रहने देना है तो बस इसे एक मिनट से ऊपर नहीं चलाएँ आप हल्का सा 
चलाने के बाद इसमें मैंने ये एक चम्मच सिरका यानी कि वाइट फेनेगर डाल दिया और दो चम्मच यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाल दी है अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरीके से चलाऊँगी ताकि इनकी जो स्मेल है वो इन सब्जियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चला लिया है ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं अब मैं इसमें टोमेटो कैचअप डालूँगी टोमेटो कैचअप मैंने यहाँ पे पाँच से छः चम्मच ली है आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं टोमेटो कैचअप डालने के बाद भी मैं इसे अच्छी तरीके से चलाऊँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये देखिए हमारे ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें मैं नमक काली मिर्च और लाल मिर्च भी मिक्स कर दूंगी। इन मसालों को डालने के बाद भी इसे अच्छे से चला लेंगे और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और उसके अलावा आप जो चिली सॉस होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं पर हम लोग तीखा ज़्यादा नहीं खाते इसलिए मैंने चिली सॉस और हरी मिर्च का जो है नहीं यूज़ किया यहाँ पर तो अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था उसको ज़रा से पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है सॉस रेडी हो कि इससे हमारी सॉस गाढ़ी बनेगी तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे मैं एक बार और अच्छे से चलाऊंगी और अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये पाँच छः चम्मच के करीब पानी लिया है ज़्यादा पानी मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं अदरवाइज़ ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा बस ये थोड़ा सा पानी डालेंगे ना ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सिर्फ एक मिनट तक इसे पकाएंगे तो देखिए हमारी ये जो सॉस आपको दिख रहा है ना गाढ़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी है और अब इसके बाद हम इसमें जो सोया क्रंच फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे सभी सोया क्रंच डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि हमारी जो सॉस है हमारे सोया क्रंच पे अच्छी तरीके से चिपक जाए इसकी कोटिंग अच्छी तरीके से इस पर हो जाए तो बस इसको लगातार इसी तरह चलाते रहिए आप और आप बिल्कुल भी हाथ मत रोकिएगा क्योंकि जो इसकी सॉस है ना थोड़ी गाढ़ी होती है अगर आप थोड़ी देर के लिए हाथ रोक देंगे तो ये नीचे से चिपक सकती है तो आपका सोया क्रंच का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो बस एक मिनट तक के लिए इसे लगातार चलाइए इसकी कोटिंग जब अच्छे तरीके से हो जाएगी तो बस फिर उसके बाद हम गैस अपना बंद कर देंगे लेकिन हमें उस एक मिनट तक तो इसे उसके बाद पकाना ही पकाना है ताकि हमारी ये सॉस हमारे सोया क्रंच में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाए तो देखिए हमारे ये सोया क्रंच अब भी रेडी हो चुके हैं इसमें ये जो हल्की हल्की सी ग्रेवी है ना वो जब आप गैस बंद कर देंगे तो ये अपने आप इन सोया क्रंच में एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे सोया क्रंच बनकर बिल्कुल रेडी हैं कैसी लगी आपको सोया चिली की ये रेसिपी आप इस तरह बना के ज़रूर ट्राई करिएगा आपकी रेसिपी अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना कमेंट करना शेयर करना भी मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग